Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale pour la liberté de la presse. Pour cette 30e édition, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a organisé hier un panel de haut niveau. Thème retenu, liberté de la presse, mythe ou réalité Toujours en Côte d'Ivoire, 1000 permis de conduire offerts gratuitement à 1000 jeunes. Une initiative de la Fondation Égalité. Cette structure veut ainsi appliquer la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui a déclaré 2023 l'année de la jeunesse. Les précisions de Jean-Marc Djadji et Frédéric Oulaï. 2023, année de la jeunesse ivoirienne, déclarée par le président Alassane Ouattara. Depuis, multiples actions et programmes sont menés par les structures gouvernementales pour produire en acte à cette vision du chef de l'État. Les organisations privées ne sont pas en reste du processus. La Fondation Égalité, conduite par Andy Kwame, décide d'accompagner le gouvernement en offrant 1000 permis de conduire aux jeunes de Côte d'Ivoire. En prenant acte du discours du président de la République en date du 31 décembre 2022, qui a été décrété « Année de la jeunesse ». Alors nous ne voulons pas rester en marge en tant qu'Ivoiriens en nous inscrivant dans, aussi dans cette action, 1000 permis pour l'année 2023. Un document qui est source d'espoir pour beaucoup de ces jeunes bénéficiaires. Actuellement, je ne travaille pas, je suis en quête d'emploi. Lorsque nous sommes contactés, à chaque fois nous pose la question, avez-vous déjà un permis, tout cela Donc le permis d'abord est une grande avancée et puis bon, ça va nous permettre également d'avoir un emploi. Le permis va me permettre d'avoir des ouvertures sur des opportunités parce que c'est très important. Dans ce programme, 500 permis sont attribués aux pensionnaires en fin de peine de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Cette action de la Fondation vise à lutter contre le chômage des jeunes. C'est une action qui a, été, euh, qui a été menée, financée par la Fondation Égalité. La Fondation Égalité est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif la formation, l'éducation et la promotion de l'employabilité des jeunes. Toujours en Côte d'Ivoire, des agents de la fonction publique outillés pour s'affranchir des complexes en milieu professionnel. C'est une initiative de la mutuelle des agents de la fonction publique, la MAFOP. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de chez nous. Une dizaine de civils tués à Kérou, dans le nord-ouest du Bénin, la nuit dernière, à environ 600 km de la capitale Cotonou. Ces tueries ont été perpétrées par des individus non encore formellement identifiés. L'armée a été aussitôt déployée. En France, l'intersyndicale annonce une quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera le 6 juin prochain et cela au lendemain d'une fête du travail marquée par des manifestations. 800 000 manifestants ont en effet défilé dans les rues selon les chiffres de la police contre 2,3 millions selon la Confédération générale du travail, la CGT. Enfin, les États-Unis vont envoyer 1500 soldats supplémentaires à leur frontière avec le Mexique, annonce faite hier par le Pentagone. Cette décision intervient à l'approche de l'expiration d'une mesure sanitaire controversée permettant d'expulser sans délai les migrants. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de la mi-journée de RTI 1.